ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪುನೀತ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪುನೀತ್ ಫೋರಂ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಾಸರಿ ಆವರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಚಾಪ್ಟರು ಸೊ ಯಾರು ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಾನು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಇವನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವನ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಬಂದಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಆವರೇಜ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಸರಾಸರಿ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ವಿಥೌಟ್ ಪೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೊ ಪೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಈ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದುವರೆಗೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ದು ಇನ್ನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆವರೇಜ್ ಅಂದ್ರೇನು ಸರಾಸರಿ ಅಂದ್ರೇನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಆವರೇಜ್ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನದ ಹತ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಆವರೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಸರಾಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಅರ್ಥ ಏನಲ್ಲಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಟೋಟಲ್ ಇದ್ದರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಹಂಚದ ಅಂದರೆ ಏನೇ ನಾಲ್ಕು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು 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 ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆವರೇಜ್ ಸರಾಸರಿ ಸರಾಸರಿ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೇಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ತೂಕ ಎಂಬತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಸರಾಸರಿ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ತೂಕ ಸರಾಸರಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ತೂಕ ಎಂಬತ್ತು ಎಂಬತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ತೂಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಂಬತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಎಂಬತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಟು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನು ಸರಾಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರಾಸರಿ ಅಥವಾ ಆವರೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚುವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಏನಾಗಿರ್ಲಿ ತೂಕ ಆಗಿರ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾಗಿರ್ಲಿ ಮಗ್ದೊಂದಾಗಿರ್ಲಿ ಇವನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿರ್ತೀರ ಅಂದರೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿರ್ತೀರ ಸೊ ಅವಾಗ ಅದರ ಆವರೇಜ್ ಏನೋ ಅಂದರೆ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಆವರೇಜ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಬ್ಬ ಮೂವತ್ತಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತೀರ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಡು ನೀವು ಒಂದು ನಲವತ್ತಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಾಗ ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಆಗ ಇವ್ರಿಗೂ ಮೂವತ್ತೈದು ಅವ್
ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸರಾಸರಿ ತೂಕ ಎಂಬತ್ತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಸರಾಸರಿಯಿಂದ ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ ಎಂಬತ್ತು ಎಂಬತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾ ಒಟ್ಟು ಏನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಹಾಂ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸರಸ್ ತೂಕ ಎಂಬತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಇದು ಎಂಬತ್ತು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೆ ಜಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಆಯಿತಾ ಒಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೇರ್ಕೋತಾನೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸರಾಸರಿ ತೂಕ ಎಂಬತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಇದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೊಸಬ ಬರ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಅವರ ಸರಾಸರಿ ತೂಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೂರು ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದರೆ ಅವನ ತೂಕ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಯೂಶಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಒಳ್ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಒಟ್ಟು ತೂಕ ಕಂಡಿಡಿದು ಬಿಡ್ತೀರಾ ಎಂಬತ್ತು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಈ ಒಬ್ಬ ಸೇರಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಐದು ಜನ ಆಗುತ್ತೆ ಐದು ಜನರ ಸರಾಸರಿ ತೂಕ ನೂರು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಒಟ್ಟು ತೂಕ ಐದು ಜನರದೆಷ್ಟು ನೂರು ಇಂಟು ಐದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಐನೂರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆರಡು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಅವನ ಸರಾಸರಿ ತೂಕ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಈ ದಿನ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಇದು ಮೆಥಡ್ ಒನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಇದ್ದಾಗ ದರ್ ಇಸ್ ಫೈನ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಬ್ಬರು ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವನು ಸ ನಾವು ಅವನದು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಎಂಬತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದಾಗ ಆ ತೂಕ ಎಷ್ಟೊಂದು ಈಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾರೆ ವಿತೌಟ್ ಪೆನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಈ ಮೆಥಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ದೆ ನಾಲ್ಕು ಜನದ್ದು ಎಂಬತ್ತು ಏನು ನನ್ನ ಎಂಬತ್ತು ಅಂತ ಕೆ ಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಸರಾಸರಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಲವಾಗಿ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ಕಡ್ಡಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ತೂಕ ಎಷ್ಟು ಎಂಬತ್ತು ಆಯಿತಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದ ಒಬ್ಬ ಸೇರಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಒಟ್ಟು ಐದು ಜನ ಆದ್ರಲ್ವ ಆ ಐದು ಜನರ ಸರಾಸರಿ ತೂಕ ಏನಾಯಿತು ನೂರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡವನು ಬಂದ ಅವನದು ಸೇರಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಇವನು ಇವನು ಸೇರಿ ಸರಾಸರಿ ಎಷ್ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನದ್ದು ತು ಅಂದರೆ ಹರ ಹರ್ ಸರಾಸರಿ ಅಂದ್ರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಹಂಚೋದು ಅಂತ ನೂರು ಸರಾಸರಿ ಅಂತಂದರೆ ನೂರು ಆವರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಐದು ಜನಕ್ಕೂ ನೂರು ನೂರು ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ ತೂಕ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನದ್ದು ಎಂಬತ್ತು ಎಂಬತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಅವರು ನೂರು ಕೆ ಜಿ ಆಗಬೇಕಾಗ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ತೂಕ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಂ ಎಂ ನೂರು ನೂರು ಕೆ ಜಿ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಗಾದರೆ ಇವರು ಎಂಬತ್ತು ಎಂಬತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಇದ್ರು ಸೊ ನೂರು ನೂರು ಕೆ ಜಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸೇರಬೇಕು ಎಂಬತ್ತಿನ ನೂರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಸೇರಬೇಕಲ್ವ ಒಬ್ಬಂಗೆ ಆದರೆ ಒಬ್ಬಂಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಸೇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆಗ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಸೇರಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ನಾಲ್ಕು ಎಂಬತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಸೇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಈ ಎಂಬತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಾಲ್ಕು ಜನದ್ದು ನೂರು ಕೆ ಜಿ ಆಗೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಹಂಚೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವರ ಎಂಬತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಸೇರಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇವನೊಬ್ಬ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನೂರು ಕೆ ಜಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊಸಬ ಬಂದಿರೋದು ಇವನು ಇವನು ಟೋಟಲ
ನೂರು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಸೇರಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಂಟು ಐದು ಜನ ಸೇರಬೇಕಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಂಟು ಐದು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ನೂರು ಕೆ ಜಿ ಸೇರಬೇಕು ಆಗ ಇವನು ನೂರು ಪ್ಲಸ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಜನಕ್ಕೆ ನೂರು ನೂರು ಕೆ ಜಿ ತಂದಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೂರು ಕೆ ಜಿ ಟೋಟಲ್ಲು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗ ಅವ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂರು ಕೆ ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ವೀಡಿಯೋನ ಎರಡು ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ವಾಪಸ್ ವೀಡಿಯೋನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೇಗ ವೇಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಟೂ ಎ ಬಿ ಬೈ ಎ ಪ್ಲ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಮತ್ತು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಆವರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರಾಸರಿ ಅದನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಹಂಚೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಟಕ್ ಅಂತ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಈಗ ಎಂಟು ಜನ ಸರಾಸರಿ ತೂಕು ಇವರಲ್ಲಿನ ಎಂ ಅರವತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿ ತೂಕದ ಒಬ್ಬನ ಬದಲಿಗೆ ಬಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ತೂಕ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಜನ ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ ಸರಾಸರಿ ತೂಕ ಇದೆ ಅರವತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿ ಇದೆ ಇವರಲ್ಲಿನ ಅರವತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿ ಇದ್ನಲ್ಲ ಅವ್ನ ಬದಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆ ಜಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಎಂಟು ಇಂಟು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಹಂಗಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಬಂದಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು ಅವನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆವ್ರೇಜು ಇವನು ಅರವತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿ ತೂಕನೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾದರೆ ಅವನ ಬದಲಿಗೆ ಬಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಂದ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನೇನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಈ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೋದು ತೂಕ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೂಕ ಕೇಳಿರೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಹೆಚ್ಚ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಹೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಅರವತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿ ಅವ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಅರವತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ಪ್ಲಸ್ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆ ಜಿನ ಕೂಡ ತಂದಿರಬೇಕು ಟೋಟಲ್ ಎಂಬತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿ ತೂಕ ಅವ್ನು ತಂದಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ನ ತೂಕ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಜನರ ಸರಾಸರಿ ತೂಕವು ಇವರಲ್ಲಿನ ಅರವತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿ ತೂಕದ ಒಬ್ಬನೇ ಬದಲಿಗೆ ಬಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಂಟು ಜನರ ಸರಾಸರಿ ತೂಕ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಂಟು ಜನ ಸರಾಸರಿ ತೂಕ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ಅವನು ಓದಾಗಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಂದ ಅವನ ಕೆ ಜಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಆವರೇಜ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮುಖಾಂತರ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಆವರೇಜೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡಿರ್ತೀರ ಎಂಟು ಜನ ಇಂಟು ಆವರೇಜ್ ಏನಿದೆ ಆ ಸರಾಸರಿ ಇಂಟು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನ 
ಹತ್ತು ಆರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆರನೇ ದಿನ ಆದರೆ ಐದನೇ ದಿನದ ಆರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಬಗಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆರು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಇದೆ ಇದೆ ಇದಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ಇದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಕಳಿಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬರೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟನ್ನು ಪ್ಲಸ್ಸಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಆರನೇ ದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಆರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಮೈನಸ್ ಇದು ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಆ ಮೆಥಡಲ್ಲಾರು ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಾರು ಮಾಡಿ ಸೊ ಎರಡು ಈಸಿಯಾದ ಮೆಥಡ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಸ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ನೋಡಿ ಇದು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಬ ಏಯ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಹವರ್ ಅಂತ ಗಂಟೆಗೆ ಸರಾಸರಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುವುದು ನಂತರ ಅದು ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ನಲವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಲವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ ಕ್ರಮಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಿನ ಸರಾಸರಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡೋದು ದೂರ ಏನಿರಬೇಕು ಅದು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಲವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಲವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರನ್ನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ದೂರ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ದೂರ ಸೇಮ್ ಇದ್ರಿಂದ ಈ ಫಾರ್ಮುಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ವೇಗ ನೋಡಿ ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಲವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವಾಗ ಟೂ ಎ ಬಿ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಇಂಟು ಎಂಬತ್ತು ಇಂಟು ನಲವತ್ತು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನೂರು ನೂರನ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದೇ ತರಿಂದ ನೋಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬೋ ಮಾಡ ಎ ಎಂಬ ನಗರದಿಂದ ಬಸ್ಸೊಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನೇರವಾದ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಎ ನಗರಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಮ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದು ತಕ್ಷಣ ಅದು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನಾಲ್ಕು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಎ ನಗರಕ್ಕೆ ಇದು ಎ ಇದು ಎ ನಗರಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಈ ಸುತ್ತು ಅಂದರೆ ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸುತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಸ್ಸನ್ನ ಸರಾಸರಿ ವೇಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸರಾಸರಿ ವೇಗ ಅಂತ ಏನಾಯಿತು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಫಾರ್ಮಲ್ ಹೇಳಿದೆ ಒಟ್ಟು ದೂರ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ದೂರ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಡಿಡೋದಂಗೆ ವೇಗ ಕಂಡಿಡೋದಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಳಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದರೆ ವೇಗ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಆ್ಯವ್ರೇ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಐವತ್ತು ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು